കേരള സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തന പന്ധാവിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകൾ വയ്ക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ചെയർമാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ലോകം നേരിടുന്ന മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടേതാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ കമ്മിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ജനകോടികൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അധിവസിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ദാരിദ്ര്യം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമേത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന വൻകര പ്രധാനപ്പെട്ട കരയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം ചൂടോടെ ആഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സുഡാനിഷ് ബാലൻ്റെ രൂപം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏറെ സമയം തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഗോള രംഗത്താകെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ ധാന്യോൽപാദനത്തെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയാണ് ലോകം മുതൽ മുഴുവൻ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം മഴയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇന്നും പൊതുവിലെടുത്ത കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം എത്ര ഭയങ്കരമായ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവിടെ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഷയം വന്നത് വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ പ്രധാനമായും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് പച്ചക്കറിയുടെ വില വർധനവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ പോയ മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനവും നിങ്ങൾ നേരിട്ട അതിഭയങ്കരമായ വളർച്ചയിൽ പച്ചക്കറിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു മറ്റെല്ലാ കാർഷിക മേഖലയെയും ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത വിള നെല്ല് നെല്ല് വിതച്ച് ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു സമയം എത്തേണ്ട സന്ദർഭമായിരുന്നു ഇത് എന്നാലും കൃഷി അല്പം താമസിച്ചതും ആ കൊടിയ വരൾച്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ വിദൂര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരണം നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം കൊണ്ട് മതിയാവില്ല ഉൽപ്പാദനം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യമെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഈ മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടിയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് വില കൂടിയിരുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ വില താഴോട്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് പഞ്ചസാര കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പ് കൃഷിയെ ഈ കഴിഞ്ഞ വരൾച്ച എത്ര ഭയങ്കരമായി നേരിട്ടു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനം 
നമ്മുടെ ധാന്യ ഉൽപാദനത്തെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ പൊതുവിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ധാന്യ ഉൽപാദാന്യം സംഭരിച്ച് അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അത് എത്ര കണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ശക്തിയായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിലേതുപോലെ ഒരു പൊതുവിതരണ ശൃംഖല രാജ്യമൊട്ടാകെ വരണം അതിന് വിതരണം സം അതിനു മുമ്പ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ന്യായവില കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സംഭരിക്കണം രാജ്യം മുഴുവൻ പടുത്തു ഉയർത്തിയ എഫ് സി ഐ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം ഈ ആവശ്യം വളരെ ശക്തിയായിട്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് നാം കേരളീയർ നമുക്കറിയാം ധാന്യോൽപാദനത്തിൽ വളരെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ധാന്യത്തിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമീപകാല ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപ്പാദനം നടന്ന റെക്കാർഡ് വിളവുണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ പിന്നിട്ട സീസണിലാണ് മൂന്നോ മൂന്നരയോ ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ധാന്യ നെല്ലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ സപ്ലൈക്കോ തന്നെ ആറ് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് സംഭരിച്ചു എന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഏതാണ്ട് മൊത്തം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നെല്ലുൽപാദനം നടന്നു എന്നാണ് ഒൻപത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നെല്ലുൽപാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണോളം നമ്മൾ സംഭരിച്ചു അതൊരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഈ സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടന്ന സന്ദർഭമാണ് അത് നമ്മളെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന പ്രളയത്തിൽ നമ്മുടെ പാടശേഖരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെളിയും മണ്ണും വന്ന് നിറഞ്ഞു ആ പാടശേഖരത്തിന് കൃഷി നടക്കുമോ വല്ലാത്ത ഒരാശങ്കയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടനാടും അപ്പർ കുട്ടനാടും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് എന്തിന് വീടുകളിൽ തന്നെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന് ചെളി മണ്ണ് അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ അനവധി ആളുകളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഓരോ വീട്ടിലും വേണ്ടി വന്നു പിന്നെയാണോ പാടത്ത് അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന് നമ്മുടെ സീലവനേക്കാൾ താഴ്ന്ന് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുട്ടനാടിലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിശ്ചയദാറ്റത്തോടെ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം കാർഷിക യോഗ്യമായി നമ്മളവിടെ നെല്ല് വിതച്ചു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൃഷിക്കാർക്ക് കൈനിറയെ പണമായി നാടിന് വലിയ ഉത്സവമായി പോയ ദുരന്തം നമ്മളേൽപ്പിച്ച മാരകമായ മുറി മുറിവ് അങ്ങനെ അതിന് ശമനം കൊടുക്കാൻ ആ കാർഷിക മേഖലയിലെ പുത്തുണർവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വർധനവും വളരെയേറെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണത് ഇപ്പം മലയാളി അവൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അരിയാണ് അരി കൊണ്ട് രണ്ട് നേരം ചോറ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവൻ എന്തെല്ലാം പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമോ അതെല്ലാം അരിയുടേതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അരി അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് ആ ധാന്യങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേരളക്കരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്രം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ റേഷനിങ് പിന്നെ ടാർഗറ്റഡ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത റേഷനിങ് ഇതൊക്കെ ആയി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ ഒരു വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ദശാസന്ധിയിലാണ് ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ അഞ്ചിന് ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് രാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവന് ഉൽപ്പാദന ഭക്ഷ ഭക്ഷണത്തിന് ധാന്യമെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വിശക്കുന്നവന് മുമ്പിൽ ദൈവം ആഹാരമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെ
ഈ കേരളക്കര ധാന്യം അതാണ് ആഹാരമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനത തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്കിപ്പോഴും അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിച്ചുവോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആശങ്കയല്ല നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊട്ട് രാജ്യത്ത് നടപ്പായി ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളെ നേരിട്ടു ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ പി ഡി എസ് സംവിധാനവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മവും എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ പേർക്കും അറിയാം ഏതായാലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ദശാസന്ധിയിൽ ആ വിതരണ ക്രമത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളും അതിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവണതകളും പൊതുസമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് സുതാര്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിനാണ് ഇന്ന് വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമാകാൻ പോകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ ഏറ്റവും നല്ല റെക്കോർഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി എന്നുള്ളതല്ല അതിനർത്ഥം എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളും അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതിനർത്ഥം എല്ലാ അപഭ്രംശങ്ങളും ഇതോടെ ഇല്ലാതായി എന്നല്ലതിനർത്ഥം എന്നാൽ പഴയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കുറെ കൂടിയല്ല ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തെ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ നാക്കിൽ പറയുന്ന നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ ആ ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അല്പം താമസമുണ്ടായി എന്നാലും ആ ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു ഏറ്റവും യോഗ്യരായ ആളുകളെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായും അതേപോലെ തന്നെ അംഗങ്ങളുമായും ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എൻ എഫ് എസ് നടപ്പാക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഏറ്റവും കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒക്കെ ഉപകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ അധികാരാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ധാന്യ വിതരണം ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം നൂറ് ശതമാനവും അർഹതപ്പെട്ടവരെ കൈകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടത് എന്നാൽ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമം നിരന്തരമായ പരിശ്രമം നല്ല കഠിന പരിശ്രമം നമ്മളെ നല്ല മുന്നേറ്റത്തിലാണ് എത്തിച്ചത് എന്നാൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കി ഇന്നലെ ഈ ഇന്നലെ അവസാനിച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എൺപത്തിയെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അതൊരു നല്ല റെക്കോർഡായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത്രയും പോരാ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് തരുന്ന ധാന്യ വിഹിതം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിയമം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഗ്രാമങ്ങളിലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേര് മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ വരാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ വരാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകമായ ചില അളവ് പോലും കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം അളന്നു മുറിച്ചത് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചും ഇല്ല അൻപതും ഇല്ല 
നമുക്ക് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ജനസംഖ്യ അല്ല കുടുംബങ്ങളുടെ കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എന്നെ ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറി പറയുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൺപത് ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കി കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയും അതായിരുന്നു ആ എൺപത് ലക്ഷം കാർഡുകളും നമ്മൾ പുതുക്കി കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ വർധന ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യയിലും വർധന ഉണ്ടായി കുടുംബത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായി ജനസംഖ്യയിൽ വർധന ഉണ്ടായി അപ്പം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ധാന്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും എന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പതിലെത്തി ആറ് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു നിയമം നടപ്പാ നടപ്പിൽ വന്നിട്ട് പരിശോധന നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളോടും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത് അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മിതവും ന്യായമായ അവകാശം സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ധാരാളം ആശങ്കകളാണ് മനസ്സിൽ തോന്നുക ഞാൻ ആ വിഷയം ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തിൽ അപ്പുറമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ധാന്യം നമുക്ക് പതിനാലേ കാൽ ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ധാന്യം അത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ മുഴുവൻ പേരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും ഭാരിച്ച ഏറ്റവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം മറ്റെല്ലാ വാതിൽപ്പടി വിതരണം നടത്തി നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം ഒരുക്കി ഇനിയിപ്പോൾ വാഹനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് വെയിങ് മെഷീനെ ഇ പോസ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധ വെയിങ് ഇത്ര മെഷീൻ ഇ പോസ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അതുകൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഒന്നും നിയമത്തിൽ പറയും പ്രകാരം ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ നൂറ് ശതമാനവും നടപ്പി വരുത്തുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ ഒരു പൊതുവിതരണ ക്രമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക ആ ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത് എന്നാലും ചില അപഭ്രംശങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പത്രവാർത്തകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരം നടപടികൾ അത് ആര് കാണിച്ചാലും ആര് ചെയ്താലും ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കരാറുകാരനാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ ആര് ചെയ്താലും അവരെ കർക്കശമായി നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥമാണ് അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് കമ്മീഷൻ അവരുടെ ആദ്യ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ കണ്ടു ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ധാന്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അളവിൽ കുറവാണ് എന്ന് അങ്ങനെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമാണ് എന്നാൽ ആ ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് ധാന്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരണം ലഭിക്കുന്ന അളവിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കണം അതോടൊപ്പം അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ പാലക്കാട് പിന്നെ വയനാട് പിന്നീട് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ആദിവാസികളുടെ ഊരുകളിലേക്ക് അനവത് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വേണം ഓ റേഷൻ കടയിൽ പോകാൻ എന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സൗകര്യമായി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആ പാവങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഊരുകളിലേക്ക് ധാന്യമെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും അത് ന
ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഫുഡ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫുഡ് കമ്മീഷൻ്റെ അഞ്ചംഗങ്ങളും ചെയർമാനും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്താൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തും ഭക്ഷ്യ വകുപ്പും പൊതുവിതരണ വകുപ്പും ചെയ്തതിന് അപ്പുറത്തും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലയുണ്ട് ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചും നൂറ് ശതമാനവും അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സുതാര്യതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയണം ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോഷകാഹാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവണം അപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏത് ആനുകൂല്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവണം അതോടൊപ്പം അവർക്ക് നന്നായിട്ടത് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണം ഇത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ആ ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അതിന് അവർ അവരിലേക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിക്കുക അതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കി അടുത്ത നവംബർ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എ വൈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ധാന്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വയ്യഞ്ച് കിലോ ധാന്യം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് സബ്സിഡിയും നോൺ സബ്സിഡി ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഇതെല്ലാം സന്ദേശങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത ജനങ്ങളുണ്ട് എന്തിന് പൊതുപ്രവർത്തകർ വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അർഹതയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ നല്ല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അത്തരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിലും അവരോടുള്ള എല്ലാ ഹൃദയോപകാരങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം